Hola amigos, qué gusto saludarlos. Hoy quiero hablarles una vez más de un momento especial, de un libro, de una amiga y de lo que sucede también en la República Argentina. Alguna vez se dijo que el país que no tiene justicia es lo peor que le puede pasar o lo peor que nos puede pasar a todos los ciudadanos. Y en este tiempo de decadencia, en donde no hay ética y el profesionalismo o el talento muchas veces se botan a la basura, se arrojan a la basura, debe alzarse la voz en libertad y con verdad y comentar cuando las cosas no suceden como corresponde. Este es mi libro, publicado por RG Ediciones. El título es Elena Cruz de Fernando Ciro se confiesa con Leandro Gasco. El subtítulo, Amor Eterno, Contra Viento y Marea. Y hay una serie de anécdotas y momentos especiales contados por mi gran amiga Elena Cruz, que fue prohibida en Argentina, en democracia y los últimos años, y que me dio en exclusividad entrevistas y también me eligió para contar su vida y la de Fernando Ciro en este libro editado y que recorre el mundo. Pero sucedió algo en la televisión de Argentina, en el Canal 9 de Argentina, en un programa eh, que es producto que lo realiza la productora Mandarina Televisión, cuyo productor Gustavo Hoyle eh, y los conductores Rodrigo Lucich Carla Conte. El programa Confrontados del 13 de enero de 2020 violó mis derechos de autor. ¿Qué hicieron? Me robaron tres entrevistas, las pusieron al aire en ese Canal 9, ese 13 de enero de 2020, y obviamente hicieron negocio porque la televisión se vende por segundo, como todos sabemos. Me enteré cuando estaba, por casualidad, dando vuelta los canales de televisión. Vi mi imagen, vi mi voz, el testimonio y la imagen mía junto a mi amiga Elena Cruz, que la robaron de mi canal de YouTube. Robaron tres videos, tres entrevistas, las editaron, las pusieron. Jamás me mandaron un mail, jamás me consultaron, jamás me pidieron permiso. Por supuesto, yo no autoricé jamás que emitieran esa entrevista que era exclusiva de mi canal de YouTube, exclusiva también del de libro que está registrado por ISBN mundialmente. La responsabilidad es del Canal 9 de Argentina, pero también de los conductores, Rodrigo Lucich y Carla Conte, y del productor del programa Confrontados, Gustavo Hoyle, y de la productora Mandarina Televisión. Ninguno de ellos tuvo el mínimo, tú puedes decir, momento, ¿alguien autorizó? emitir esta imagen, esta entrevista, este audio, este contenido, no lo hicieron. En un país en donde no funciona la ley, a veces consultando gente, bueno, te pueden decir, no, a lo mejor si efectuas un juicio, entonces eh, tendrás que pagar costas a lo mejor, porque esto es así, a, a lo mejor gana el ladrón, ¿no? Evidentemente. Eh, y bueno, eh, corrupción... Sabemos cómo procede la justicia en Argentina, ¿no? Pero quiero agradecer muy especialmente a los abogados de YouTube porque ellos reconocieron que Canal 9, que confrontados del 13 de enero de 2020 de la productora Mandarina, violaron mis derechos de autor. Entonces, les quitaron, les bloquearon los videos en la página confrontados YouTube Canal 9. Por supuesto... Eh, sí lo emitieron en el canal de televisión masivamente eh, y yo me enteré después de que ello aconteciera. Por la memoria y el honor de mi querida amiga Elena Cruz, que estando prohibida tuve el gusto y el honor de sacarla y darle voz 
en radios y en medios de comunicación de Estados Unidos y de Europa. Aquí en Argentina estaba prohibida. No sé si lo que hizo Confrontados o lo que hizo la productora Mandarina, Canal 9, Lucich, Conte, Hoyle y demás fue producto de una operación o qué escondía detrás. Pero sí hay una verdad, hay una realidad, que violaron el derecho de autor, que jamás citaron una fuente, que es la regla básica en el periodismo, que pusieron imagen, contenido y audio sin ningún tipo de autorización. Esto no puede hacerlo un canal de televisión ni una productora sin la correspondiente autorización. Y el hecho de que no citaran la fuente es algo este, incomprensible, pero mucho más incomprensible es que violen derechos de autor. De un canal de YouTube que cuenta mi vida, toda mi trayectoria, tiene un montón de momentos exclusivos, obviamente, eh, por eso está el derecho eh, intelectual y, y de autor, que fue realizado, reitero, con mucho esfuerzo, con pasión, por distintas cuestiones y que no merecía este tipo de actitud. De vuelta, en países en los que no hay justicia, eh, todo puede pasar. Y vemos tiempos de una gran decadencia cultural, eh, intelectual y obviamente también de falta de justicia. En honor a mi querida amiga Elena Cruz, a su memoria, y también a este libro, libro que cuenta toda la verdad en forma completa y que es un testimonio único registrado internacionalmente con el ISBN. Aquí lo tienen. Muchas gracias amigos y sigan en Leandro Gasco, periodista en YouTube, descubriendo un montón de momentos únicos y de entrevistas exclusivas. Primero la verdad, primero el bien.